হাই এস এস সার্কিট অ্যানালাইসিস কোর্সের এই ভিডিওতে আমরা ট্রানজিট অ্যানালাইসিস সম্পর্কে দেখব তো ট্রানজিট অ্যানালাইসিস টপিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ জব এক্সাম প্লাস সেমিস্টার এক্সামের জন্য তো এখানে আমরা ট্রানজিট অ্যানালাইসিসের বেসিক ইকোয়েশনগুলো দেখব এবং ইকোয়েশনগুলো কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় সে সম্পর্কে দেখব যাতে করে আমরা ইজিলি প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারি এবং এখানে আমরা কিছু শর্টকাট দেখব যা প্রবলেম সলভ করার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা স্টার্ট করি তো ফার্স্টে আমরা এই আর সি সার্কিটের ক্ষেত্রে দেখি যে আর সি সার্কিটের ক্ষেত্রে আর সি সার্কিট বলতে কী বোঝায় যে একটা রেজিস্টার থাকবে আর এখানে একটা ক্যাপাসিটার থাকবে এটা হচ্ছে আর সি সার্কিট আচ্ছা এই আর সি সার্কিটে কথা বলা হচ্ছে যদি আমরা এখানে ডিসি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি আর সি সার্কিটের ক্ষেত্রে এখানে একটা ডিসি সাপ্লাই দিচ্ছি আমরা তাহলে সে ক্ষেত্রে আর সি সার্কিটের ক্ষেত্রে আমরা জানি কি ক্যাপাসিটর অ্যাক্স অ্যান্ড ওপেন সার্কিট ইন ডিসি অর্থাৎ ডিসি ভোল্টেজ যখন আমরা অ্যাপ্লাই করবো ক্যাপাসিটর কি কাজ করে ওপেন সার্কিট হিসেবে কাজ করে আমরা যদি এই সার্কিটের কথা চিন্তা করি তাহলে যেহেতু এখানে ডিসি ভোল্টেজ রয়েছে ডিসি সাপ্লাই দিচ্ছি তাহলে ডিসি সাপ্লাই দিলে আমাদের যে ক্যাপাসিটর থাকবে সেটা জাস্ট সিম্পল ওপেন হয়ে যাবে দ্যাট মিনস এই টার্মিনালটা ওপেন হয়ে যাবে আচ্ছা তো এটা এখানে বলা রয়েছে আমরা দুই শর্টকাটে মনে রাখতে চাই তাহলে দেখতে পাচ্ছি ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে এখানে কী রয়েছে দুইটার মাঝখানে ফাঁকা রয়েছে সে দিক দিয়ে কারেন্ট এসে আর পাস হতে পারবে না এটা শর্টকাট টেকনিক এটা অ্যাকচুয়াল নিয়ম না যা শর্টকাটে আমার মনে রাখার টেকনিক হচ্ছে যে ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে যেহেতু এখানে কারেন্টের মাঝখানে এই দিক দিয়ে ফাঁকা জায়গা রয়েছে তারা সিম্পল এটা ওপেন হয়ে যাবে এটা হচ্ছে মনে রাখার টেকনিক তাহলে এটা বলা রয়েছে যে ক্যাপাসিটর থাকলে আমাদের ডিসি সার্কিটের ক্ষেত্রে ক্যাপাসিটর থাকলে আমাদের সেটা ওপেন হয়ে যাবে ওপেন সার্কিট হিসেবে কাজ করবে আর যদি আরেল সার্কিট থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের সার্কিটটা কীরকমভাবে দেখি এখানে রেজিস্টর থাকবে আর এখানে একটা ইন্ডাক্টর থাকবে আচ্ছা তো আর এল সার্কিটের ক্ষেত্রে কী বলা রয়েছে যে ইন্ডাক্টর শর্ট সার্কিট হিসেবে কাজ করবে দ্যাট মিনস ইন্ডাক্টরটা কী হবে হয়ে যাবে এখানে যদি ডিসি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করবে তাহলে ইন্ডাক্টরটা শর্ট সার্কিট হিসেবে শর্ট সার্কিটের মতো কাজ করবে কীরকম জাস্ট এইরকম জাস্ট এই জায়গাটা কী হলো শর্ট হয়ে গেল এখানে কিছু ইন্ডাক্টর ছিল শর্ট এইরকম আচরণ করবে আর মনে রাখার টেকনিক হচ্ছে কি এটা একটা হচ্ছে একটা ওয়ারের আমরা দেখতে পাচ্ছি তার কারণে এদিক দিয়ে সিম্পল কারেন্ট ফ্লো করবে কারেন্ট ফ্লো করলে এটা শর্ট হয়ে যাবে এটা হচ্ছে মনে রাখার টেকনিক অ্যাকচুয়াল এটা থিওরি না জাস্ট আমরা মনে রাখবো হচ্ছে এইভাবে যে ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে ওপেন রয়েছে তার মানে একটি কি কারেন্ট ফ্লো করতে পারবে না দ্যাট মিনস ওপেন আর যদি আর ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে এদিক দিয়ে শর্ট হয়ে যাওয়ার সাথে দ্যাট কারেন্ট ফ্লো করবে দ্যাট মিনস এটা শর্ট হয়ে যাবে এটা শর্টকার টেকনিক তাহলে এটা আমরা বুঝে নিলাম এখন আমাদের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে দেখবো টাইম কনস্ট্যান্ট এখানে আমাদের এই ট্রানজিট অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে একটা টাইম কনস্ট্যান্ট থাকবে সেটাকে আমরা টাও দ্বারা রিপ্লেস করবো টাও দ্বারা লিখবো এবং এই টাও ইজ ইকুয়াল টু আমাদের আর ইকিউভ্যালেন্ট ইন্টু সি এটা কীভাবে আসলো এটা আমরা দেখতেছি না আমরা দেখবো যে টাইম কনস্ট্যান্টটা কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় জাস্ট আমরা এই কোয়েশনে দেখিনি যে টাও ইজ ইকুয়াল টু আর সি আমাদের আর সি সার্কিটের ক্ষেত্রে আর যদি আর এল সার্কিট থাকে এখানে দ্যাট মিনস রেজিস্টার এবং ইন্ডাক্টর থাকে তাহলে এক্ষেত্রে কী আসবে টাও ইকুয়াল টু এল ডিভাইডেড বাই আর ইকুইভ্যালেন্ট এখানে আমাদের ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স অথবা থেভিন ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স একই জিনিস সো এটা আমরা দেখবো কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় তাহলে আমি জাস্ট এখানে জেনে রাখলাম যে টাও টাইম কনস্ট্যান্ট টাও বলে একটা ট্রাম থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের আর ইকুইভ্যালেন্ট ইন্টু সি যদি ক্যাপাসিটর থাকে আর ইন্ডাক্টর থাকলে আর এল ডিভাইড বাই আর ইকুইভ্যালেন্ট এটা আমরা মাথায় রাখলাম এখন দুটো কন্ডিশন আমরা দেখবো একটা হচ্ছে সোর্স ফ্রি কন্ডিশন আর একটা হচ্ছে ফর সোর্স কন্ডিশন সোর্স ফ্রি মানে যেখানে সোর্স থাকবে না মানে সোর্স আমাদের কনসিডারেশন আসবে না আর সোর্স সার্কিট বলতে আমাদের সোর্সটা কনসিডারেশন আসবে এটার জন্য ইকুয়েশনগুলো কীরকমভাবে আমরা একটু দেখি তো আমাদের সোর্স ফ্রি সার্কিটের জন্য ইকুয়েশন আসবে হচ্ছে ভিটি ক্যাপাসিটি অ্যাক্রোসের ভোটেজ ভিটি ইজ ইকুয়াল টু ভি নট ই টু দি পার মানে টি বাই টাও এই যে টি বাই টাও টাওটা হচ্ছে আমাদের টাইম কনস্ট্যান্ট আমরা টাওয়ের জায়গায় আর ইকুইভ্যালেন্ট ইন্টু সি ইউজ করবো ক্যাপাসিটারের ক্ষেত্রে আর ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে এল বাই আর ইকুইভ্যালেন্ট ইউজ করবো এখন কথা হচ্ছে এই সোর্স ফ্রি সার্কিট বলতে কী বোঝায় এটা আমরা একটু দেখি এখানে একটা সাপ্লাই দিচ্ছি আমাদের ডিসি সাপ্লাই দিচ্ছি এবং এখানে বলা রয়েছে টি ইজ ইকুয়াল টু জিরোতে আমাদের এই সার্কিটটা ওপেন হয়ে যাবে টি ইজ ইকুয়াল টু জিরো সময়ের পর থেকে যত টাইম যাবে টি ইজ ইকুয়াল টু জিরো দশমিক ওয়ান টু থ্রি ফোর ইত্যাদি টাইমে এটা ওপেন থাকবে এখন যদি এটা ওপেন থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে আমাদের সার্কিটটা কীরকম আসবে জাস্ট এইরকম চিন্তা করবে এইরকম আসবে এরকম আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি টার্মিনালটা ওপেন দ্যাট মিনস শুধুমাত্র এখানে কী থাকবে ক্যাপাসিটিও থাকবে এই যে আমাদের ক্যাপাসিটিওরটা এখানে ক্যাপাসিটির মধ্যে চার্জ থাকবে সেটাই পরবর্তীতে এটার মধ্যে 
इक्वेशन आज बच्चे कैपेसिटर एक्रोस जो तो हमारे भोल्टेज निर्णय करें तो वीटी इक्वल टू वी इनफिनिटी प्लस वी नॉट बा वी जीरो माइनस वी इनफिनिटी इट दिवा हमारे स्टी बाइटाओ ये जो हमारे वीटी जो इक्वेशन हमारे वी नॉट इट दिवा स्टी बाइटाओ इटा এবং এই ভিটির এই যে কোয়েশন এগুলো ডেরিভেশন রয়েছে আমরা এই ভিডিও তো ডেরিভেশন দেখতেছি না যদি আমাদের কারো ডেরিভেশনের প্রবলেম থাকে তাহলে আমরা কমেন্টে জানাবো তাহলে এই কোয়েশনটা আমরা মাথায় রাখবো যে ভিটি ইজ ইকাল টু ভি ইনফিনিটি প্লাস ভি নট মাইনাস ভি ইনফিনিটি ব্র্যাকেট ক্লোজ ইটু দিবে মানে স্টি বাইটাও আর এটা হচ্ছে আমাদের টাইম কনস্ট্যান্ট আইজ ইকাল টু আর ইকুয়েলেন ইন্টু সি ক্যাপাসিটির ক্ষেত্রে ইন্টারটারের ক্ষেত্রে আমরা একটু পরে আসি এখন সোর্স সার্কিট বলতে বেসিক্যালি কী বোঝায় এটা আমরা একটু দেখি তো সোর্স সার্কিট বলতে এখানে বোঝাবে যে আমাদের একটা ভোল্টেজ সোর্স থাকবে এবং একটা রেজিস্ট্যান্স দেখতে পাচ্ছি এবং টি ইজ ইকাল টু জিরো টাইমে এটা কী হচ্ছে ক্লোজ হচ্ছে আগে অবস্থা কি আগে কী ছিল ওপেন ছিল টি ইকাল টু জিরো টাইমে এটা কী হচ্ছে জাস্ট সিম্পল এটা ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে এবং ক্লোজ হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সার্কিটটা কী হচ্ছে সার্কিটের ক্যাপাসিটিও থাকতেছে এবং একটা ভোল্টেজ সোর্সও থাকতেছে তাহলে জাস্ট এই রকম যদি সার্কিট থাকে যেখানে আমাদের ভোল্টেজ সোর্স থাকবে প্লাস এখানে একটা ক্যাপাসিটিও থাকবে তাহলে সেটাকে বলা হচ্ছে সোর্স সার্কিট এবং সোর্স সার্কিটের ইকোয়েশন হচ্ছে এটা এটা কাশ কার জন্য থাকলো ক্যাপাসিটিও কারণ ক্যাপাসিটি অ্যাক্রস আমরা ভোল্টেজ ক্যালকুলেশন করবো সেই ভোল্টেজটা হচ্ছে আমাদের এখানে ভিটি যখন আমাদের সোর্স থাকবে আর সিমিলারলি এখন যখন আমাদের ইন্ডাক্টর থাকবে এই ক্যাপাসিটির জায়গায় যদি কোনো ইন্ডাক্টর থাকে তাহলে ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে কী হয় আসে আমরা জানি কারেন্ট আসে যা সিম্পল ইন্ডাক্টর থাকলে এই সার্কিটটা কীরকম আসবে আমরা দেখি এখানে রেজিস্টর থাকবে আর টি ইজ ইকাল টু জিরোতে এরকম থাকলো এবং এখানে থাকলো হচ্ছে আমাদের ইন্ডাক্টর ইন্ডাক্টর কী কাজ করে টি ইজ ইকাল টু জিরোতে শর্ট হয়ে যাবে তাই ইন্ডাক্টরের মধ্যে আমরা কী নির্ণয় করি কারেন্ট নির্ণয় করি তাহলে এই যে কারেন্ট আইটি এটাই এটার ইকোয়েশন আসবে হচ্ছে আই ইনফিনিটি প্লাস আই নট বা আই জিরো মাইনাস আই ইনফিনিটি ইউটি দিবো মানে স্টি বাইটাও এই ভোল্টেজ আর কারেন্টের ইকোয়েশন সেম জাস্ট ভোল্টেজের জায়গায় আমরা কারেন্ট লিখে দিব তাহলে আমি ইকোয়েশনটা দেখে নিলাম এখন আমাদের কিছু শর্টকাট টেকনিক দেখব যে ভি ইনফিনিটি মানে কি বা ভি জিরো মানে কি এগুলো কি এবং কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় সার্কিটে সেটা আমরা শর্টকাট টেকনিক দেখব এখন জাস্ট আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট শর্টকাট দেখব যেটা যদি আমাদের খেয়াল রাখতে পারি তাহলে আমরা এই রিলেটেড প্রবলেমগুলো ইজিলি সলভ করতে পারবো আর যদি এটা না অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে একটু প্রবলেম সলভ করতে একটু সমস্যা হতে পারে সো জাস্ট আমরা এই জিনিসটা মাথায় রাখবো যে যখন আমাদের ভি ইনফিনিটি ভি ইনফিনি ইনফিনিটি থাকবে তখন সেক্ষেত্রে আমাদের টি গ্রেটার দেন জিরো থাকবে আমরা জাস্ট ফার্স্টে দেখে নেই যে যখন টি গ্রেটার দেন জিরো তখন আমাদের ভি ইনফিনিটিটা ক্যালকুলেশন করব টি লেস দেন জিরো বা টি ইজ ইকুয়াল টু জিরোতে আমরা ক্যালকুলেশন করবো না এটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট বিষয় আবার ভি জিরো কখন ক্যালকুলেশন করব এটা কাদের অ্যাক্রোস এই ভিটা আমাদের কিসের অ্যাক্রোসে ক্যালকুলেশন করব ক্যাপাসিটোরের ক্ষেত্রে ক্যালকুলেশন করবো আমরা দেখেছিলাম যে ক্যাপাসিটোর অ্যাক্রোসে সবসময় ভোল্টেজ মেজার করবো আমরা তাহলে ভি জিরো কখন আসবে যখন টি লেস দেন জিরো টি লেস দেন জিরো হলে আমরা এই ভি জিরোটা ক্যালকুলেশন করবো তাও কখন ক্যালকুলেশন করবো তাও কি টাজ ইকুয়াল টু আর ইকুইফ্যালেন্ট ইন্টু সি দ্যাট মিন্স আর ইকুইফ্যালেন্ট কখন আমরা ক্যালকুলেশন করবো যখন টি গ্রেটার দেন জিরো এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখবো এটা যদি আমরা মাথায় রাখতে পারি তাহলে আমরা এই রিলেটেড যে প্রবলেমগুলো আমরা ইজিলি সলভ করতে পারবো আমরা প্রবলেমে গেলে বুঝতে পারবো যে এটা কতটা হেল্পফুল এবং সিমিলারলি আই ভি ইনফিনিটির জায়গায় যখন আমরা ইন্ডাক্টর অ্যাক্রোসে কারেন্ট ক্যালকুলেশন করবো তাহলে সেক্ষেত্রে আসবে কি আই ইনফিনিটি আই ইনফিনিটি কখন ক্যালকুলেশন করব যখন আমাদের টি গেটার দেন জিরো জাস্ট এটার মতনই আর আই জিরো কখন ক্যালকুলেশন করব এটার মতনই টি লেস দেন জিরো জাস্ট একটা মনে রাখলে আরেকটা ইজিলি আমরা বের করতে পারবো আর তাও কখন ক্যালকুলেশন করব টি গেটার দেন জিরো আর এটা যদি আমরা শর্টকাটে মনে রাখতে চাই তাহলে ভি ইনফিনিটি ইনফিনিটি মানে কি অনেক স্টেডি স্টেট মানে অনেক সময় পর তাহলে সেটা যখন অনেক সময় পর তাহলে টি গেটার দেন জিরোতে আমরা ক্যালকুলেশন করবো এটা তো আর মনে রাখার কিছু না বা সহজ যে টি ইনফি ভি ইনফিনিটি মানে কি স্টেডি স্টেট বোঝাচ্ছে মানে স্টেডি স্টেট মানে অনেক সময় পর যখন সার্কিটটা স্টেডি স্টেটে পৌঁছে গেল তখন হচ্ছে টি গেটার দেন জিরোতে আমরা একটা ক্যালকুলেশন করবো আর এই ফার্স্ট আসবে গেটার দেন লেস দেন তারপর গেটার দেন তাহলে যেহেতু স্টেডি স্টেটে আমরা একবার ক্যালকুলেশন করে নিলাম তাহলে টি গেটার দেনে জিরোতে ক্যালকুলেশন করবো আর ভি ইজিকল জিরো মানে ইনিশিয়াল কন্ডিশনে সেক্ষেত্রে টি লেস দেন জিরোতে ক্যালকুলেশন করবো আর তাও হচ্ছে গেটার দেন জিরো জাস্ট এটা আমরা মাথায় রাখবো মাথায় রাখতে পারলে আমরা প্রবলেমটা ইজিলি সলভ করতে পারবো এখন বিষয় হচ্ছে এখানে আরেকটা বিষয় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যখন আমাদের এই আর ইকুইভ্যালেন্ট বা আর থেভিনিন আমরা ক্যালকুলেশন করবো আর থেভিনিন সেক্ষেত্রে আমাদের যখন আমরা এই নোডাল অ্যানালাইসিস থেভিনিন অ্যানালাইসিস করেছিলাম